Vivian Mayer è un tesoro che si svela ai nostri occhi, una ricchezza che ci viene donata, un salto nel tempo, una fortuna ridare una vita a momenti di 40, 50, 60, 70 anni fa. Possiamo vedere che la forza di una fotografia arriva ancora a noi. Quasi non ci accorgiamo che i vestiti, le auto, le acconciature sono di 60 anni fa. Quello che ci arriva è l'attenzione verso le persone, il catturare la loro essenza di povero, blagueur, poliziotto, di donna imbellettata o operaia in difficoltà. Sono attuali e puntano all'essenza, sono degli archetipi ancora validi. Vivian Mayer sa smascherare con sapienza, sa entrare in contatto, non cerca mai lo scandalo fine a se stesso, ci dice qui c'è il mondo, così va! E guardare le sue foto è come stare in un film, di quelli belli, forti, che ti prendono. È un fotogramma che ci arriva. E il più delle volte, anzi sempre, e le sue foto non erano 10, 20 allo stesso soggetto, ma una e una sola. Sempre ci racconta tutto. È un fotogramma, ma è dinamico. Ci racconta con un prima e un dopo. Prendetene una a caso delle sue foto e ci renderemo conto che scattano delle domande dopo poco. Del tipo, chi era quella persona? Perché si è fatta fotografare? Veramente, da dove veniva? Perché era lì? A cosa stava pensando mentre Vivian Mayer le scattava quella foto? Era felice? Triste? È come se ci fosse già un dialogo nelle sue foto, come appunti di un discorso. Del tipo, anche qua. Queste due donne si sono agghindate, una ha aspettato l'altra, poi sono uscite per andare dove? A un incontro benefico? A fare shopping? Al cinema? E tu sei lì con loro, sei in quei marciapiedi affacciato a quelle finestre, tu passeggi e ammiri quella diversità estrema e contemporanea. E pensi anche a lei, a Vivian Mayer, l'altra, una donna che ha patito e per questo sa ascoltare. Che si spezzetta nell'attenzione alle persone che capisce ed è consapevole che il mondo è vasto ed è in continua evoluzione. Una persona che è presente e capisce ogni persona, che sa creare una corrente, un rapporto in un istante, l'istante prima e dopo la foto e la foto stessa. Senti che c'è Vivian Mayer dietro l'obiettivo. Vivian Mayer, l'altra la non fotografa, la non riconosciuta, la non tata, la donna. Migrante due volte, spaesata, di nessun paese, di nessuna nazione, rifugio a se stessa, mondo a se stesso, profondamente qua, nell'attimo presente, l'altra. E cosa succederà alle nostre vite? Cosa sappiamo? di quello che ci succederà. Voglio dire, quando non abbiamo saputo niente, condiviso niente di una persona, di una vita, non sappiamo niente di qualcuno, non siamo nemmeno a conoscenza della sua evoluzione, come possiamo improvvisamente ricostruire la sua? Parte della sua, così, all'improvviso, senza che questa ci abbia mai detto niente anzi, si sia nascosta per la sua intera vita, almeno quella fotografica. Ad esempio, di Gianni Berengo Gardin sappiamo tutto, almeno artisticamente parlando. Conosciamo le sue prime foto, i suoi temi, l'ambito in cui ha portato avanti la sua ricerca. E in più lo vediamo, lo possiamo vedere, l'abbiamo visto fisicamente, così che possiamo esclamare in una sua foto degli anni 60 «Ah, 
guarda com'era giovane e adesso che lo vediamo camminare con il bastone e con i suoi occhi però vispi attenti e fulminanti lo riconosciamo sappiamo adesso nel nostro adesso e nel suo adesso la sua lotta la sua denuncia alle grandi navi del canal grande di venezia ad esempio basta voltarsi un poco indietro ed ecco tutto qua noi del nostro tempo sappiamo tutto qualcuno ne ha già parlato qualcuno ha tramandato qualcosa di lui c'è stato un giro di parole di pensieri di articoli di mostre e tutto si accumula cresce sull'opera di Gianni Berengo Gardin per Michelangelo anche anche se più lontano nel tempo lo stesso per Giotto oltre alle sue opere che per centinaia di anni qualcuno ha visto ha ammirato di cui ha parlato ha criticato si è continuato a tramandare qualcosa su di lui come dire tutti sanno di Giotto di Paolo Uccello nel corso degli anni sono stati studiati e nominarli non fa cadere le sillabe pronunciate nel vuoto e poi ad esempio di Caravaggio sappiamo che picchiava ammazzava scappava si nascondeva e anche come sapesse muoversi per ottenere la sua fama come era bravo a convincere i committenti che lui fosse la persona giusta per quell'affresco per quella tela per raccontare quella storia ma Caravaggio era nel suo tempo. Non poteva essere di 70 anni dopo, con un altro papa, un signore del mondo. È diventato famoso e conosciuto perché quando finiva la sua opera tutti, o in alcuni casi forse pochi privilegiati, la vedevano. E giù scomuniche. <ride> di Vivian Mayer invece no. Siamo qui tranquilli a parlare di vino, grande di, di, di Dean Arbus, di Francesca Woodman e improvvisamente salta fuori dal nulla, dal nulla? Salta fuori dal nulla una catervata di foto splendide, importanti, scattate da non si sa chi, Meyer, Meyer, Smith, Vivienne, Vivian, e che fanno fare oh, oh, oh a tutto il mondo. E sono foto di 50 anni prima, e che si sa di lei? Da dove salta fuori? Qual è stata la sua evoluzione? Qual è il suo percorso? Il percorso della sua ricerca? Come è cambiata nel tempo? Una cosa è dire i bronzi di Riace. Bene o male, ce li si aspettava. C'era una nave che era affondata, si diceva che si sapeva che cosa portasse, ma dove è finito il suo carico? Dovrebbe essere qui o forse qui, magari là. E poi all'improvviso spuntano fuori. Eccoli qua, trovati. Guardate che splendore. Nessuno aspettava di vedere finalmente le famose foto di Vivian Mayer, che tutti si aspettavano, che tanto ne avevano parlato. Di lei non si è potuto dire eccole qua, trovate! E allora come si fa? Si costruisce un falso mito e su questo do ragione a chi dice che non è esistita, è vero, non è esistita per il grande pubblico, nemmeno per quello piccolo. Ma dov'era Font Coberta quando lei scattava? Non c'era, doveva ancora nascere, quindi anche Fontcuberta non è esistito, sicuramente per Vivian Mayer. Certo, ai tempi di Vivian Mayer nessuno poteva dire che fosse una grande fotografa. E allora inventiamo una storia perché qui c'è così tanto di quel materiale che sarà il caso che lo sfruttiamo noi prima di altri, che ci lucriamo il più possibile, tanto lei è morta. E con una buona storia un poco misteriosa, un poco perversa, ah, se non facciamo il botto. <ride> se ci fate caso, se un poco conoscete la sua genesi, sempre è stata presentata come una borderline. Era più importante questo, tanto di lei non si sapeva niente. Sempre con del mistero, perché il mistero affascina, in dubbio, affascinato anche a me. Ma l'accento andava sempre sul personaggio costruito così tanto che ormai purtroppo è imprescindibile indivisibile vedere una sua foto e dire ah è la tata oppure quella malata columnatrice seriale e chi 
Appassionato di qualsiasi cosa, pasticceria, elettricità, cinema, ricette, non tiene da parte critiche, articoli, non salva link di blog o video che parlano del suo argomento preferito. Perché ce lo dicessero una buona volta che nelle pagine interne di quei ritagli di giornale c'erano articoli di fotografie, articoli di fotografia. E non ce la vendessero più come una maniaca di serial killer cittadini e basta. Ma resta difficile liberarla da questa catena, da questa prigione. In pochi hanno messo l'accento sulla sua tecnica o sulla sua poetica. Venduta come un'insicura, una complessata, facendo subdolamente leva su una velata morbosità legata alla sua sessualità o alla sua malattia mentale, diffamata roba da bambini. Una donna alta 1,80 m che portava il 44 di scarpe non passa inosservata e comunque si staglia in un gruppo di normodotati e la sua luce brilla fin dall'inizio. Timida, ma che cosa? Una ragazzina di 25 anni che lotta fino all'ultimo perché una schiera di iene tenta di portarle via la fattoria di famiglia. La deprezza per fregare l'American. E lei li attacca e non cede, nonostante per tre volte l'asta vada deserta. Oppure, sentite qui la voce, e finalmente la voce, dopo che in tanti abbiamo chiesto l'accesso ad ascoltare le sue interviste che faceva in giro per la città. Sentite come incalza con le sue domande. Well, what did you think of the impeachment? Oh. Well, come My on. Tape? Yes, you are. Come on. I don't know. Well, you should have an opinion. Women are supposed to be opinionated, I hope. <laughs> Come on. Oh, well, let's see. I guess that President Nixon was a goat and he got what... A goat? He, well... A billy goat, maybe. He got... Well, a scapegoat. He got what a lot of people other, did, other people did, but he well, deserved what he got. Well, he ran himself he, into a hole. Don't you think he initiated... Uh, ini Mm -hmm. I think that's what the yeah, problem he, is. He did it. Himself. So he's not the goat. He's, uh, well, he's the Billy Goat. Right. Who's the leader of the thing? E sono domande sull'impeachment del presidente. Un'autistica? Sentite come si diverte a stimolare l'intervistata. Sfacciata, direi. Impertinente. Terribilmente curiosa. E rompiscatole all'ennesima potenza. Nessuno ha mai parlato della sua opera, intesa come opera proprio. Sì, poche parole, empatia, interesse per il diverso, foto bellissime, intense, e poi? È tutto così frammentario, la sua produzione così fatta a pezzetti che viene legittimo chiedersi se abbia mai avuto un'evoluzione artistica di ricerca. Come facciamo a saperlo se questa foto è stata scattata prima o dopo di quell'altra? Ci sono mille rimandi a correnti pittoriche, influenze fortissime, a altre ricerche fotografiche, oppure addirittura a pionierismi fotografici, intuizioni venute prima a lei che ad altri. Mi sembra che quando ti trovi di fronte ad una tale vastità di materiale di scatti, la prima cosa da fare è catalogare cercare di fare chiarezza. 1940, 1950, 60 e mette anche delle cartelle, che ne so, America e ancora dentro New York, Chicago, oppure dei temi, gli indiani d'America, gli emarginati, la critica alla società che si evolveva rapidamente, l'inurbamento delle persone, crescita del benessere. Lei è stata negli anni a cavallo di questo fenomeno e non ne ha beneficiato così tanto poi ha documentato una profonda trasformazione della società ha attraversato tutti gli anni tutti altri altri sono morti prima oppure hanno avuto i loro committenti che sono cambiati e lei non ne aveva di committenti e hanno avuto pure il coraggio di continuare a presentare un fenomeno da baraccone attenti adesso ci inventiamo le fotocolori olè avanti venite il circo continua ancora e dove mettiamo l'attenzione per le donne che in quegli anni stavano prendendosi o riprendendosi dopo secoli la loro centralità. Una per tutte queste foto di donna nello Yemen. Fotografata, primo. 
e poi a volto scoperto secondo. Come ha fatto a convincerla o a individuarla, visto che non parlava nemmeno la sua lingua? Per fortuna, un poco, le cose sono cambiate. Un'associazione in Francia ha cominciato a cercare umanità, l'Association Vivian Mayer e le Champsor. Una storica, fotografica, ha infilato la sua storia in rapporto con il mondo, Pamela Bannos. Una poetessa ha scritto una saggia e rispettosa biografia, Gael Joss, qui in italiano. Un'altra storica di cui è uscito un libro un mese fa, non ancora in Italia, Anne Marx. Una ricercatrice storica e sognatrice della Francia, Françoise Perron, secondo me la più preparata in Europa. Un critico fotografico, finalmente. Michele Smargiassi, lui, dubitante negazionista dell'esistenza di Vivian Mayer, poi curatore di un libro fondamentale sulla Mayer. E che, lo dico con orgoglio, cita pure il mio libro nella bibliografia. È una folle e leggera sognatrice, artista e disegnatrice, Cinzia Ghigliano, lei. Un grande artista o comunque un ricercatore che perlomeno ha stampato le prime foto con tecnica analogica sviluppando e stampando su carta argentica. E almeno diamogliela questa soddisfazione a Vivian Mayer che le sue foto siano stampate come sapeva lei prima che i plotter e il digitale nascesse, come sono il 90% di quelle che abbiamo visto nelle mostre. Jeffrey Goldstein e Sandra Steinberger. Forse un poco ce l'abbiamo fatta, fuori dal clamore e dal dio denaro. Questo era quello che mi sentivo di precisare su Vivian Mayer. Ringraziamo ovviamente Vivian Mayer. Ringrazio come sempre Caterina Cavallari con cui insieme a lei seguiamo questo progetto e vi dico che siamo una bella squadra. Ringrazio anche Camilla Ferrari, Carla Fava, Cecilia Corradi, Marisa Bartoletti, Natasha Brondino, Paola Negro, Simona Luparia, Valeria Maffei, Vivian Bono, Claudio Salvi, Claudio Poggi, Fabio Simoni, Gigi Birsa che hanno partecipato in diretta allo Zoom che più o meno periodicamente organizzo per parlare insieme agli iscritti alla newsletter. Insomma abbiamo chiacchierato su Vivian Mare per più di un'ora e mezza e tante delle domande che mi hanno fatto loro le ho inserite in questo video. È stato interessante ed anche entusiasmante. Se anche voi volete ricevere la newsletter la trovate su robertocarlone.it alla pagina contatti. Ringrazio infinitamente Emanuele Osella che mi ha inviato il file della voce di Vivian Mayer recuperata al Museo di Storia di Chicago. E ringrazio voi per avermi seguito fino a qui. Vi ricordo quali sono le cose utili che potete fare se vi è piaciuto, se apprezzate il mio lavoro o se per caso è la prima volta che mi incontrate. Ho un canale YouTube che è quello che state vedendo in questo momento. Potete fare qualcosa di utile se volete seguire le prossime bellissime storie che racconto. Ho un canale Telegram, chiocciola rcarlone, a cui potete iscrivervi se non volete perdervi news, link, fotografie, insomma cose che non sono su YouTube, ma che mi fa piacere condividere insieme a voi. Della newsletter vi ho già detto, del sito robertocarlone.it vi ho accennato prima, qui trovate i miei spettacoli che presento dal vivo, online o nelle case, se vi interessasse avere Vivia Maier a casa vostra. Vi ringrazio tantissimo e vi do appuntamento alla prossima. Grazie. Ciao.